বাংলাদেশেও সমর্থকদের উল্লাস এসএসসি পরীক্ষায় বেড়েছে জিপিএ ফাইভ পাশের হার সাতাশি শতাংশ ফলাফলে এগিয়ে মেয়েরা যে কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলবে বললেন প্রধানমন্ত্রী সমাবেশের নামে নাটক করছে বিএনপি রাজপথেই হবে হুমকি ধামকির মোকাবিলা হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মাধ্যমেই জবাব পাল্টা হুমকি বিরোধীদের বিয়ানীবাজার এক নম্বর কূপ থেকে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু বিইআরসির পাশাপাশি সরকারও নির্ধারণ করতে পারবে গ্যাস বিদ্যুতের দাম মন্ত্রিসভায় অনুমোদন এবং দেশের নৌপথ দুই দিন জিম্মি করে বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা মজুরি বাড়িয়ে নিলেন নৌজন শ্রমিকরা চলতি মাস থেকেই কার্যকর কর্মবিরতি প্রত্যাহার দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছে আমি মার্জিয়া শ্রেয়া বিশ্বকাপে টানার দ্বিতীয় জয়ে উল্লাসে আত্মহারা ব্রাজিল সমর্থকরা ম্যাচ শেষ হতেই মিছিল আর ভুভু জেলার শব্দে প্রকম্পিত হয় পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সমর্থকদের আসা বিশ বছরের খরা কাটিয়ে এবার বহু আরাধ্য হেক্সামিশন সফল হবেই ম্যাচের শেষ বাসি বাজতেই এই উল্লাস আর গগন বিদারী চিৎকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হল মাঠের এর সঙ্গেই যেন বুকের উপর চেপে বসা পাহাড় সমান চাপ সরে গেল মাঠ ভর্তি সমর্থকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বাতিল ভিনিসিউসের গোল এরপর বিরাশি মিনিট পর্যন্ত ব্রাজিল কোনো গোল করতে না পারায় চিন্তা ভর করেছিল সমর্থকদের মাঝে কিন্তু বিশ্বাস হারাননি প্রিয় দলের উপর থেকে সুইজারল্যান্ডকে হারানোই তাই স্বস্তি নিয়েই ঘরে ফিরছেন তারা সমর্থকদের আশা ইঞ্জুরি কাটিয়ে দ্রুতই মাঠে ফিরবেন নেইমার সঙ্গে পূরণ হবে হেক্সামিশনও নেইমার না থাকাতে আমরা খুবই হতাশ ছিলাম যে কি হয় কি হয় তারপরে আমাদের বাকি যে আমাদের যে ম্যান ছিল ওদের প্রতি আমাদের খুবই ভরসা ছিল যে ওরা কিছু ভালো কিছু একটা করতে পারবে সার্বেন্টিনা আর্জেন্টিনা অনেক কিছুই আছে দিন শেষে তাদের দেখেন ফার্স্ট রাউন্ড ব্রাজিল আজকে তারা বলে যে নেইমার নাই আজকে ব্রাজিল হেরে যাবে কিন্তু ব্রাজিল টিম যে একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে তারা খেলে সেটা আজকে আবারও প্রমাণিত গ্রুপ পর্বে টানা দুই ম্যাচ জিতে এরই মধ্যে নক আউট পর্বে সেলে সাউরা বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জয়রথের সঙ্গে প্রতি ম্যাচেই বাংলাদেশে দলটির সমর্থকদের উদযাপনও পাচ্ছে নতুন মাত্রা জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা সুইজারল্যান্ডকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে ব্রাজিলের বিশ্বকাপে নক আউট পর্ব অনুষ্ঠিত হওয়ায় সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল বাঁধ ভাঙা জয়ের পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় বের করা হয় আনন্দ র্যালি ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি ব্রাজিলের হবে বলে আশা সমর্থকদের প্রিয় দলের জয়ে উল্লাসে মাতোয়ারা সমর্থকেরা বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস চোখে মুখে সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় শুরু হয় ব্রাজিল সুইজারল্যান্ড ফুটবল ম্যাচ এর আগ থেকেই বড় পর্দায় খেলা দেখতে জড়ো হন ফুটবল প্রেমীরা প্রথমার্ধে কোনো দলই কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা না পাওয়ায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা দেখা দেয় সমর্থকদের মাঝে দ্বিতীয়ার্ধের বিরাশি মিনিটে সুইজারল্যান্ডের জালে বল জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়েন দর্শকরা আতসবাজি ঝলমলে আলো ঢাকদোল আর বাসির আওয়াজে আনন্দ উৎসবে পরিণত হয় পুরো এলাকা বিশ্বকাপের নক আউট পর্ব নিশ্চিত হওয়ায় খুশি ভক্ত সমর্থকরা পরে ব্রাজিলের ভক্ত সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে র্যালি বের করে ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি ব্রাজিলের হবে বলে আশাবাদী সমর্থকরা সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ অন্য প্রসঙ্গ অধীর অপেক্ষার অবসান এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা এবার পাশের হার সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ সবচেয়ে বেশি যশোর বোর্ডে পঁচানব্বই দশমিক এক সাত আর সারা দেশে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে দুই লাখ উনসত্তর হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী
সকাল থেকে চাপা উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা দুপুর নাগাদ রূপ নেয় উচ্ছ্বাসে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে তৃপ্তির ঢেকুর দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তির করোনা বন্যা সহ একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিছুটা হলেও অনিশ্চয়তায় পড়ে শিক্ষাজীবন সব বাধা উঠে এক পর্যায়ে ক্লাসে ফিরে শিক্ষার্থীরা কয়েক দফা পেছানোর পর সেপ্টেম্বরে বসে পরীক্ষার টেবিলে দীর্ঘ কষ্টের দিন কাটিয়ে সোমবার হাতে আসে কাঙ্ক্ষিত ফল আর তাই আনন্দও যেন অনেক বেশি হ্যালো হ্যাঁ আমার গোল্ডেন এ প্লাস আলহামদুলিল্লাহ গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি খুবই খুশি আছি হ্যাঁ অনেক আনন্দই লাগতেছে মানে প্রত্যাশিত ছিল এটা ফলাফল নিজ মেধার বহি প্রকাশ হলেও এই কৃতিত্বের ভাগিদার শিক্ষক ও অভিভাবকরাও তাই তো সহপাঠীদের নিয়ে উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা শিক্ষার্থীদের কণ্ঠেও প্রকাশ পায় অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা মা বাবা তারপর আমার শিক্ষক যারা আমাকে পড়াইছে সবাইকে ধন্যবাদ ওদের জন্য আজকে রেজাল্ট বাবা মা তো চায় ডাক্তার কিন্তু নিজের একটা ইচ্ছা আছে আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই বড় বইতে পড়ার ইচ্ছা আছে সন্তান ও সন্তান সম শিক্ষার্থীদের আনন্দ ছুঁয়ে গেছে অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও বাচ্চারা আমাদের ভালো রেজাল্ট করছে গোল্ডেন পেয়েছে এর থেকে খুশি কি আর চাই আমার মেয়ে এত ভালো অপরিশ্রম করছে আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে আমি এত মানে ভালো রেজাল্ট করবে পুরোপুরি গর্বিত আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হচ্ছে আমি পাস করলাম আমার বাচ্চারা পাস করেছে আমি মনে আমি পাস করেছি আজকে আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে এ বছর সারা দেশে উনিশ লাখ চুরানব্বই হাজার একশো সাঁত্রিশ শিক্ষার্থী অংশ নেয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা সতেরো লাখ তেতাল্লিশ হাজার ছশো উনিশ জন এই উদযাপন শিক্ষাজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায় কৃতিত্বের সাথে সমাপ্তি এমনই হাসি আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে জীবনের পরবর্তী ধাপগুলো পার হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক আগামীর দেশ গড়ার এই কারিগরেরা রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় কমেছে পাশের হার তবে গত বছরের তুলনায় বেড়েছে জিপিএ ফাইভ এগিয়ে মেয়েরা শিক্ষামন্ত্রী জানান সমন্বিত উদ্যোগে এবার বেড়েছে জিপিএ ফাইভ শিক্ষাবিদরা বলছেন কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে ভালো ফলাফল অর্থহীন সাকির আহমেদের রিপোর্ট পরীক্ষার ফলাফলে পাশের হার সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ সর্বোচ্চ পাশের হার পঁচানব্বই দশমিক এক সাত শতাংশ যশোর শিক্ষা বোর্ডে আর সর্বনিম্ন সিলেট শিক্ষা বোর্ডে আটাত্তর দশমিক আট দুই শতাংশ এবার মোট কৃতকার্য হয়েছে সতেরো লাখ তেতাল্লিশ হাজার ছশো উনিশ জন পরীক্ষার্থী আর জিপিএ পাঁচ পেয়েছে দুই লাখ উনসত্তর হাজার ছয়শো দুই জন ফলাফলে পাশের হার ও জিপিএ পাঁচ দুটিতে এগিয়ে মেয়েরা শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি জানান সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার ফলেই এই ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে তারা অনেক বেশি পড়াশোনা করবার সুযোগ পেয়েছে সেই কারণে আমি মনে করি যে হয়তো জিপিএ পাঁচ সেটার সংখ্যা অনেক বেড়েছে তবে জিপিএ পাঁচে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে দক্ষতা অর্জনের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ শিক্ষা গবেষকদের ওভারঅল একটা গ্রেডিং করে দিয়ে দিচ্ছি তুমি জিপিএ এই গ্রেডের তুমি জিপিএ এত তুমি এত তুমি এত এটি দিয়ে কিন্তু স্পেসিফিক কোনো কিছু কিন্তু পরিষ্কার করে বোঝা একটু দূরহ আর শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জনে মূল্যায়ন পদ্ধতি ঢেলে সাজানোর পরামর্শ শিক্ষাবিদদের শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা উন্নয়নশীল দেশের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে কোনো মূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতায় এ কথা বলেন তিনি করোনা পরিস্থিতি ও বন্যার কারণে এ বছর বিলম্বে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হলেও ফল প্রকাশ হলো সময় মতোই সোমবার সকালে রীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমন্বিত ফল শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এরপর একে একে শিক্ষা বোর্ডের প্রধানরা সরকার প্রধানের কাছে নিজ নিজ বোর্ডের ফলের সার সংক্ষেপ তুলে দেন 
সংক্ষিপ্ত এই আয়োজনে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকারের লক্ষ্য এখন মানসম্মত শিক্ষা যাতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা যায় আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি তাই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা যখন আমরা পেয়েছি তখন এই উন্নয়নশীল পরিচালনা উন্নয়নশীল দেশের যে কার্যক্রম তার জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি দরকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হবে যেন আমরা যে অর্জনটা করেছি যেন কিছুতে আমরা পিছিয়ে না পড়ি করোনার যুদ্ধ আমাদেরকে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে আমরা আগে থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি আরও সাবধান আমাদের হতে হবে সর্বক্ষেত্রে মিতবাই হতে হবে শাস্ত্রই হতে হবে কিন্তু সাথে সাথে আমাদের এই শিক্ষা কার্যক্রমটা যাতে অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নিতে হবে আমরা সেটা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে সাক্ষরতার হার বাড়লেও বিএনপির শাসনামলে সেই হার কেন কমে গিয়েছিল সেই প্রশ্নও তুলেছেন শেখ হাসিনা আমি যখন ছিয়ানব্বই সালে সরকার গঠন করি তখন আমাদের সাক্ষরতার হার পেয়েছিলাম চৌচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ভাগ তখন আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে আমরা প্রত্যেকটা জেলা ভিত্তিক নিরক্ষরতা মুক্ত করব এখানে আমরা খুব একটা ভালো সাফল্য পাই পাঁচ বছরের মধ্যে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হই আমাদের দুর্ভাগ্য বিষয় হলো মাঝখানে আট বছর আমরা ছিলাম না বিএনপি যে আমার জোর ক্ষমতা ছিল তারপরে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট পরে এসে দেখি সেই পঁয়ষট্টি ভাগ থেকে কমে আবার তা নেমে গেছে এটা আমার কাছে একটু অবাক লাগে যে একটা জায়গায় উঠলে পরে সেখান থেকে নামে কিভাবে পড়াশোনার দিকে ছেলে মেয়েদের উৎসাহিত করাই লক্ষ্য ছিল বর্তমান সরকারের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপির আমলে নিরক্ষর মুক্ত জেলা প্রকল্প বাতিল করা হয়েছিল প্রজেক্টটা সেটাও বন্ধ দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা সমাবেশের নামে বিএনপি নাটক করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা সোমবার দুপুরে দিনাজপুর ও জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এ কথা বলেন তারা বিএনপির হুমকি ধামকি রাজপথেই মোকাবিলার হুঁশিয়ারি দেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীদের ঢল রং বেরঙের ব্যানার ফেস্টুন আর মুহুর মুহুর স্লোগানে মুখর পুরো এলাকা দিনাজপুরে আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক জেলা সম্মেলনে সোমবার সকাল থেকেই গোর এ শহীদ ময়দানে ঢল নামে কর্মী সমর্থকের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন বিএনপি গেটব্যাকের মাধ্যমে দেশকে আবারও অরাজকতার দিকে নিয়ে যেতে চায় বলে মন্তব্য করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তারেক রহমান তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বাংলাদেশকে পিছনে নিয়ে যেতে চায় আবার বাংলা বায় সৃষ্টি করতে চায় আবার পাঁচশো জায়গায় বোমা ফুটাতে চায় আবার হাওয়া বাবল সৃষ্টি করতে চায় আবার খোয়াব বাবল সৃষ্টি করতে চায় আবার সব ব্যবসায় তারা সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেন বিএনপির সব ধরনের হুমকি ধামকির জবাব দেয়া হবে রাজপথে আপনারা উস্কানি দেবেন না উস্কানি দিলে কিন্তু খবর আসবে কর্মীরা মার্চ ছেড়ে দেন এদিকে সাড়ে সাত বছর পর জামালপুরে অনুষ্ঠিত হয় জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের জেলা স্কুল মাঠে জড়ো হন নেতাকর্মীরা জামালপুরে সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বক্তব্যে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন বিএনপি লাঠি খেলা খেললে আওয়ামী লীগ বসে থাকবে না আপনারা লাঠি খেলা করবে আগুন নিয়ে খেলা করবে আর আমাদের নেতা কর্মীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোলি পপ চুলে সম্মেলনে অ্যাডভোকেট বাকি বিল্লাকে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বিজন কুমার চন্দ্রকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয় আর দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতি হন মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার এমপি ও সাধারণ সম্পাদক হন আলতাফুজ্জামান মিতা মনিরুজ্জামান প্রান্ত সময় সংবাদ সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ জেগে উঠেছে উল্লেখ করে বিএনপি নেতার আন্দোলনের মাধ্যমে এর জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তারা বলেন নির্যাতন করে বিএনপির সংগ্রাম দমানো যাবে না দশ ডিসেম্বর সরকার পতনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও জানান তারা গেল পাঁচ নভেম্বর বরিশালে বিএনপির গণসমাবেশে যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হন সাবেক সংসদ সদস্য ও পটুয়াখালী গলাচিপা উপজেলার বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহান খান পরে তাকে ভর্তি করা হয় ঢাকার একটি হাসপাতালে বিএনপির দাবি ক্ষমতাসীনদের হামলায় তার দুটি কিডনি অকেজ হয়ে পড়ে এতে মৃত্যু হয় তার সোমবার শাহজাহানের মরদেহ দেখতে হাসপাতালে ছুটে যান বিএনপি মহাসচিব 
তার দাবি চলমান আন্দোলনে রাজনৈতিক সহিংসতায় এ পর্যন্ত দলের 10 জন কর্মী নিহত হয়েছে কঠোর আন্দোলনে ক্ষমতাসীনদের সব নির্যাতনের জবাব দেওয়া হবে বলেও মুশারি মির্জা ফখরুলের আওয়ামী সন্ত্রাসীদের অত্যাচার নির্যাতনে চলমান আন্দোলনে আমাদের 7 জন গুলি বিদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন দুজন আওয়ামী লীগের নির্যাতনে প্রাণ হারিয়েছেন আর আজকে একজন সাবেক সদস্য তিনি তাদের নির্যাতনে আজকে তার জীবন চলে গেল আমরা বিশ্বাস করি এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা শাহজান খানের মৃত্যু তার ইন্তেকাল এটা আমরা পরিশোধ করতে সক্ষম হব পরে বাদ জোহর নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মোহাম্মদ শাহজান খানের যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন নির্যাতন করে বিএনপি কে দমানো যাবে না 10 ডিসেম্বর সরকার পতনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপরে এই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকার কিছু আসল হয়েছে নালে এত ভালো মানুষ আজকে কেন হয়ে গেলেন গত করলো তিনি বলেছেন 10 তারিখে সমাবেশে কোনো বাধা দেওয়া হবে না কোনো পরিবহন ধর্মঘট দেওয়া হবে না বর্তমান সরকারকে মানুষের ক্ষমতায় দেখতে চায় না বলেও দাবি করেন ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন এই সরকারের বিদায়ের জন্য আমরা আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করব আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাসিরউদ্দিন অসমের ধানমন্ডির বাসায় অভিযান চালিয়েছে পুলিশ বাড়ির নিরাপত্তা কর্মী জানান সন্ধ্যা 6টার দিকে অভিযান পরিচালনা করা হয় 10 ডিসেম্বর সমাবেশকে কেন্দ্র করে তৈরি করা ব্যানার জব্দ করে পুলিশ এই সময় শ্রমিক দলের আহ্বায়ক রাসেল সহ কয়েকজনকে আটক করা হয় এই বিষয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 5 বছর আগে পরিত্যক্ত বিয়ানীবাজার 1 নম্বর কূপের গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সোমবার থেকে দৈনিক 80 লাখ ঘনফুট গ্যাস সঞ্চালন লাইনে যুক্ত হচ্ছে ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন ঔসাদ আহমদ চৌধুরী সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে সোমবার বিকেল 4টায় কূপ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ঘোষণার পর আগুন নেভানো হয় ওই সময়ে গ্যাসের চাপ ছিল 3400 আর গ্যাসের সরবরাহ ছিল প্রতিদিন 80 লাখ ঘনফুট আর সন্ধ্যা 6টায় উদ্বোধন করে এটি দেশের উচ্চ চাপের একটি কূপ বলে জানান কর্মকর্তারা 15 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এই বিয়ানীবাজার কূপ থেকে আমরা উৎপাদিত হবে তাতে যে কূপে যে রিজার্ভ আছে প্রায় 70 বিসিএফ গ্যাস এখনো উত্তোলনযোগ্য রিজার্ভ আছে তাতেই মোর দ্যান 10 ইয়ার্স এটা সাসটেইন করবে বলে আমরা আশা করছি স্বল্প সময়ে উৎপাদন সক্ষম করে তোলা হয়েছে সিলেটের বিয়ানীবাজার 1 নম্বর কূপ পরিত্যক্ত ঘোষণার 5 বছর পর 10 সেপ্টেম্বর এই কূপের পুনঃখনন শুরু হয় আর 10 নভেম্বর গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় সোমবার জাতীয় সঞ্চালন লাইনে গ্যাস সরবরাহে খুশি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি ও বাপেক্সের প্রকৌশলীরা ইনশাআল্লাহ আমাদের কারিগরি টিমের প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় আমরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজটা সম্পন্ন করেছি এই কূপের প্রেসারটা অনেকটা ভালো আমরা এবং এই কূপের পারমিয়াবিলিটিটাও অনেকটা হাই সেই হিসেবে একটা ভালো কূপ হিসেবেই আমরা বিবেচনা করছি এই কূপটাকে এবং আশা করছি আমরা একটা সাসটেইনেবল প্রোডাকশন এখান থেকে দিতে পারব সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি চলতি বছর দুটি কূপ সহ এই কূপ পুনঃখননের মাধ্যমে 2 কোটি 30 লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করলো পাঁচ বছর পরিত্যক্ত থাকার পর পুনঃখননের দুই মাস সতেরো দিন পর আজ পুনরায় এই গ্যাস কূপ থেকে গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সংযোজন করা হলো এর মধ্য দিয়ে দেশের গ্যাসের চাহিদার কিছুটা হলেও পূরণ করা সম্ভব হলো বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সিলেটের বিয়ানীবাজারের এক নম্বর কূপ থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ শুরু হলো আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারশো মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন আর এতে আশার আলো দেখছে বিদ্যুৎ বিভাগ নতুন ইউনিট থেকে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক কম হবে বলেও জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা ফারুক ভুঁইয়া রবিনের রিপোর্ট দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ হাব হিসেবে বিবেচনা করা হয় আশুগঞ্জকে জাতীয় গ্রিডে নয় শতাংশের কাছাকাছি বিদ্যুতের যোগান আসছে এখান থেকে এতদিন আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছয়টি ইউনিটের উৎপাদন সক্ষমতা ছিল বারোশো মেগাওয়াটের বেশি এবার বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয়েছে চারশো মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও একটি ইউনিটের উৎপাদন ফলে সাতটি ইউনিট থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ মিলবে এক হাজার ছয়শো মেগাওয়াট পর্যন্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন কম্বাইন্ড সাইকেল কেন্দ্রটি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় পড়বে তুলনামূলক কম নতুন ইউনিট উৎপাদনে আসায় আগামীতে কমে আসবে সংকট ইফিসিয়েন্সি যদি আমি ধরি তা আমাদের ফিফটি সেভেন পারসেন্ট ইফিসিয়েন্সিতে এই মেশিনটা চলবে 
প্লাস সেই তুলনায় গ্যাস কম খরচ হবে যদি এটা সিম্পল সাইকেল হইতো তাহলে আমরা এফিসিয়েন্সি পাইতাম থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা অ্যারাউন্ড ফর্টি পার্সেন্ট সেই তুলনায় কম সাইকেল প্ল্যান্টের এফিসিয়েন্সি অবশ্যই বেশি একই রকম প্ল্যান্টের থেকে গ্যাস খরচ এখানে কম হবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন নজর রাখতে হবে জ্বালানি সংস্থানের দিকেও পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে অধিক দক্ষতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেন অলস বসে না থাকে যেহেতু সীমিত পরিমাণ গ্যাস আছে এটা সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ দক্ষতা আমাদেরকে সবচেয়ে আগে দেখতে হবে যেসব অদক্ষ পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ শতাংশ দক্ষতার চলছিল সেখানে যদি আমি পঞ্চান্ন শতাংশ দক্ষতার একটা নতুন পাওয়ার প্ল্যান্ট আনি একই গ্যাস দিয়ে আমি পনেরো শতাংশ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছি তো সেখানে এখন প্রায়োরিটাইজ করতে হবে ওই বেসিসে দু হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে আশুগঞ্জ হাবের উৎপাদন সক্ষমতা ছয় হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা বিদ্যুৎ বিভাগের ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বিশেষ পরিস্থিতিতে এখন থেকে জ্বালানি তেলের মতো গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বিইআরস এর পাশাপাশি সরকারও নির্ধারণ করতে পারবে এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন অধ্যাদেশের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাধারণত গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম সমন্বয়ের প্রয়োজন হলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে শুনানি শেষে দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে থাকে দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণের কারণে সময় ক্ষেপণ হয় অনেকটা সোমবার নতুন যে আইনের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সেই আইন বলে সরকার এখন থেকে বিআরসির পাশাপাশি নির্বাহী আদেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ করতে পারবে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ সংক্রান্ত বিআরসি আইন দুই হাজার বাইশের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে বিকেলে সচিবালয় ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিনি বলেন দেশের বিশেষ কোনো অবস্থায় সরকার চাইলে নির্বাহী আদেশে এই আইন প্রয়োগ করতে পারবে আমাদের তো এখন বিআরসি এগুলি সব কিছু হ্যান্ডেল করে কিন্তু বিআরসির কিছু কিছু জায়গায় একটু প্রবলেম হয় ধরুন ধরেন নব্বই দিন পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত না দিয়ে থাকতে পারে অনেক সময় আমাদের ইমিডিয়েট নিড আসে তো সেই জন্য টারিফ সংক্রান্ত চৌত্রিশ কয়েকটা নতুন ধারা ছোট একটা অ্যামেন্ডমেন্ট জিনিসটা শুনে যে সরকার প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন বিশেষ কারণে আপনার এই ট্যারিফ নির্ধারণ করতে পারবে সভায় জ্বালানি তেল আমদানির বিষয় নিয়েও আলোচনা হয় বর্তমানে সব ধরনের জ্বালানি শুধু বিপিসি একাই আমদানি করে থাকে সেক্ষেত্রে বেসরকারি খাতগুলো যাতে এগিয়ে আসতে পারে সে বিষয়টিও বিবেচনায় থাকবে ক্রুড অয়েল যারা আনবে তারা ভিটামিন সহ অন্যান্য যে বাই প্রোডাক্টগুলো আসবে সেগুলো তারা হয় লোকাল মার্কেটে বিক্রি করবে অথবা বাইরে এক্সপোর্ট করে দেবে এটা সিদ্ধান্ত হয় নাই আলোচনায় রাখতে বলা হয়েছে এবং খুব কুইকলি এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত যাওয়া হয়েছে সোমবারের সভায় বিমান আইন সহ আরও দুটি আইনের অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা দেশের নৌপথ দুই দিন জিম্মি করে রেখে বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা মজুরি বাড়িয়ে নিলেন নৌযান শ্রমিকরা চলতি মাস থেকেই জাহাজের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী বাড়তি এই টাকা দেয়া হবে সোমবার বিকেলে শ্রমভবনে প্রতিমন্ত্রী সহ চার সংস্থার সঙ্গে রুদ্ধদার বৈঠক শেষে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন বেতন ভাতা বাড়ানো সহ দশ দফা দাবিতে শনিবার মধ্যরাত থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন সারা দেশের নৌযান শ্রমিকরা বন্ধ হয়ে যায় নদীপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন লঞ্চ ঘাটে এসে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা চট্টগ্রাম বন্দর সহ দেশের প্রায় সব নদী বন্দরে পণ্য ওঠানামা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমদানি রপ্তানিতেও নেমে আসে অচল অবস্থা এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিকেলে শ্রম ভবনে আবারও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও নৌযান মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী টানা ত্রিশ মিনিট বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন শ্রম প্রতিমন্ত্রী এরপরপরই শ্রমিকদের মাসিক মজুরি হিসেবে দুই ধরনের কাঠামোতে অতিরিক্ত বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা আসে সরকারি সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন শ্রমিক নেতারা ঘোষণা আমরা আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করেছি নৌযান শ্রমিকদের সলমান কর্মবিরতি বৈঠকে আগামী এক মাসের মধ্যে নৌযান শ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামোর রূপরেখা তৈরির সিদ্ধান্ত হয় সময় সংবাদ ঢাকা 
পরপর দুদিন দেশের দুটি মেগা প্রকল্পের বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে জাহাজ এসেছে মংলা বন্দরে জাপানের কোবে বন্দর থেকে এসপিএম ব্যাংকক এবং ভিয়েতনামের হাইকিং থেকে ভেনাস ট্রাম্প সোমবার বিকেলে বন্দর জেটিতে পৌঁছায় মেট্রো রেলের ইঞ্জিন ও কোচ এবং বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর যন্ত্রপাতি নিয়ে আসে জাহাজ দুটি মংলা থেকে আব্দুল আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আব্দুল হালিম সোমবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ভেপু বাজিয়ে বন্দরের নয় নম্বর জেটিতে নোঙর করে পানামা পতাকাবাহী জাহাজ ভেনাস ট্রাম্প নোঙরের পরপরই খালাস প্রক্রিয়া শুরু হয় গত পনেরো নভেম্বর ভিয়েতনামের হাইফং বন্দর থেকে ছেড়ে আসা জাহাজটিতে রয়েছে দেড় হাজার মেট্রিক টন মেশিনারি পণ্য এর আগে রোববার বিকেলে জাপানের কোবে বন্দর থেকে ছেড়ে আসা জাহাজ এসপিএম ব্যাংকক মেট্রো রেলের আটটি কোচ ও চারটি ইঞ্জিন এবং বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর নয়শো বাষট্টি মেট্রিক টন স্লিপার নিয়ে যেটিতে ভিড়ে সরঞ্জম খালাসের পর এগুলো নদীপথে প্রকল্প এলাকায় চলে যাবে আমাদের জাহাজ এখানে আনতে মাল রিকশাস করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না আমরা সমস্ত সহযোগিতা পাচ্ছি দুই দিন পরে এই কার্গোটা কাস্টম ফরমালিটিস করা পরে সব প্রকল্পে পৌঁছাইতে আরও দশ থেকে বারো দিন সময় লাগে আগামী ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে আরও দুটি আমদানির মধ্য দিয়ে চালান পূর্ণ হবে মেট্রো রেলের সমৃদ্ধি অর্জনের এই ধারাবাহিকতায় গতিশীল হচ্ছে মংলা বন্দরের কার্যক্রম আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ মংলা ব্যাংকে কৃষকের তথ্য না থাকায় এ খাতে ঋণ বিতরণ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যাংকাররা সোমবার কৃষি মন্ত্রণালয়ে এক সভায় এ কথা বলেন তারা তবে কৃষি সচিব জানান স্থানীয় প্রশাসন মৎস্য ও কৃষি বিভাগের সমন্বয়ে তথ্য দেয়া হবে ব্যাংকে জামানতের বিনিময়ে ঋণ দেয়া যাবে না বলেও জানান সচিব কাজল আবদুল্লার রিপোর্ট বিশ্বজুড়ে সংকটে খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি সামাল দিতে নানা পদক্ষেপ নিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমন নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনাবাদি জমিতে চাষাবাদ ও বহুমুখী ফসলের পরিমাণ বাড়াতে জোর দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় বাড়তি ফসল উৎপাদনে প্রয়োজন বাড়তি ঋণ এজন্য ঋণ বিতরণ কাঠামো নিয়ে সোমবার সচিবালয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ে বৈঠকে বসে কৃষি মন্ত্রণালয় আলোচনা হয় প্রকৃত কৃষকদের ঋণ প্রদান ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার সভা শেষে ব্যাংকাররা জানান তালিকা না থাকায় ঋণ বিতরণে থাকে জটিলতা এক্ষেত্রে প্রয়োজন সমন্বয়ের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য এখন খাদ্য স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জন করা এবং খাদ্য রপ্তানি করা খাদ্য নিশ্চিত করা নিরাপত্তা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত সেই লক্ষ্যে মিটিংটা করা হলো বড় সমস্যা হচ্ছে কৃষকের কোনো ডাটাবেজ নেই আমরা নির্ভর করি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে যে কারা কৃষি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছে কৃষি চাষাবাদের সাথে জড়িত আছে আমরা তাদেরকে লোন দেওয়ার চেষ্টা করি এদিকে কৃষি সচিব বলছেন ব্যাংকগুলোকে তালিকা পাঠানোর পাশাপাশি ঋণ প্রদানে আয়োজন করা হবে মেলার চাষের আওতায় আসবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অব্যবহৃত জায়গাও বাড়তি ফসল আমাদের উৎপাদন করতে হবে তার জন্য কৃষকের মূলধনের প্রয়োজন হবে ব্যাংক কর্তারা বললেন যে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তারা আমরা যদি তালিকা দেই তাহলে সেই তালিকা অনুসারে তারা এটি ব্যবস্থা করবেন প্রত্যেক জেলায় যারা ঋণ প্রত্যাশী কৃষক তাদের শুধু তালিকাই করব না তাদেরকে আমরা ওই কৃষি ঋণ মেলা অনুষ্ঠিত হবে ওখানে আমরা নিয়ে যাব সেখানে তারা কৃষি ঋণের কাগজপত্র কি লাগবে আগে থেকেই তাদেরকে আমরা জানাবো ব্যাংকগুলো সঠিকভাবে ঋণ দিলে কৃষি খাতে সরকারের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সহজ হবে বলে জানায় কৃষি মন্ত্রণালয় কাজল আবদুল্লা সময় সংবাদ ঢাকা ভরা মৌসুমেও ইলিশের দেখা মিলছে না বরিশালের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে আগে প্রতিদিন পাঁচশো মন ইলিশ আসলেও এখন দশ মনও পাওয়া যাচ্ছে না তাই দামও চড়া তবে মৎস্য বিভাগ বলছে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ইলিশের বাজার স্বাভাবিক হবে সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপূর্ব রিপোর্ট সারি সারি মাছ ধরার ট্রলার বাধা রয়েছে ঘাটে অলস সময় পার করছেন জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা মাছ না থাকায় বরিশালের সবচেয়ে বড় পাইকারি মাছের মোকাম পোর্ট রোড মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের এই দুরবস্থা জেলেরা বলছেন সাগর ও নদীতে ইলিশের দেখা মিলছে না আঠাশ অক্টোবর বাইশ দিনের নিষেধাখার পরও মাছ না পাওয়াতে দিশেহারা তারা মাছ গভীর সাগরে গেছে গিয়া লবণ পানি থেকে মাছ পাওয়া যায় না আবার যেগুলো মিষ্টি পানি দক্ষিণবঙ্গের 
মাঠ ফাল্গুন ছাড়া হবে না ডিমটা ছাড়ে দিয়ে মাছটা সারা গভীর সাগরে চলে গেছে এই জন্য মাছটা এখন এখানে কম পাওয়া যায় আর মৎস্য বিভাগ বলছে প্রাকৃতিক কারণে দক্ষিণ অঞ্চলে আপাতত ইলিশের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না তবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ইলিশ মাছ বাজারে বেশি পাওয়া যাবে বলে দাবি তাদের মাসের 30 দিনে যে সমান পরিমাণ ইলিশ বা বেশি পরিমাণ ইলিশ পাওয়া যাবে সেটা সেরকম না তো এই ক্ষেত্রে যখন জো আসে জোর ফলে হচ্ছে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় ইলিশের প্রবাহ বাড়ে বর্তমানে বাজারে 600 গ্রামের ইলিশ মাছ 900 টাকায় বিক্রি হচ্ছে এছাড়া কেজি সাইজের 1600 টাকা 1200 গ্রামের 1800 টাকা ও 1.5 কেজি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে 2000 টাকায় অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল দেখছেন প্রবাসী সবাই আগামী 2 ডিসেম্বর কলকাতা শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বইমেলা এরি মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সার্বিক প্রস্তুতি সব ঠিকঠাক থাকলে কলকাতায় বাংলাদেশ বইমেলার উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য কলকাতায় বাংলাদেশের বইমেলা নিয়ে অনিশ্চয়তার জট কেটে গিয়েছে পরপর দুবছর করোনার কারণে কলকাতায় বাংলাদেশের এই বিশেষায়িত বইয়ের মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি এবং তারপর তৈরি হয় নতুন এক সংকট কোথায় নির্ধারণ করা হবে কলকাতায় এই প্রাণের বইমেলার শেষ পর্যন্ত জট কেটে গিয়েছে এবং এখন কলকাতার বাংলাদেশ বইমেলা দশতম বইমেলার পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার এই শিক্ষাঙ্গন অধ্যুষিত কলেজ স্কোয়ারের এই প্রাঙ্গনে দেখতে দেখতে কলকাতায় বাংলাদেশ বই মেলা দশ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে দু সালে এই মেলা শুরু হয়েছিল কলকাতার গগনেন্দ্র সভাগৃহে এরপর সেটি রবীন্দ্রসদন চত্বর ঘুরে গেল কয়েক বছর ধরে শহরের মহরকুঞ্জে প্রায় পাকাপাকি জায়গা করে নেয় কলকাতায় আগামী দোসরা ডিসেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে এই মেলা এই মুহূর্তে চলছে কলেজ স্ট্রিটে তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যে পুরোপুরি মেলা প্রাঙ্গন প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে বাংলাদেশি বইমেলা হওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় প্রকাশক থেকে পাঠক সবাই মানে বই বলতে বাংলা বই পশ্চিমবঙ্গে বলতেই আমরা বুঝি যে এটা হচ্ছে কলেজ স্ট্রিট তো সেই কলেজ স্ট্রিটে বাংলাদেশ বইমেলা হওয়াটা এটা খুবই আনন্দের খবর এবং আমার মনে হয় যে পাঠকেরাও এখানে আসতে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এখানে মোট হচ্ছে সিক্সটি এইট স্টল আটষট্টি টেস্টল হচ্ছে এই জায়গাটা খুব ভালো জায়গা খুব মানে কি বলবো মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সবই দেওয়া সেন্ট্রাল অফ কলকাতাতে তো এখানে সবারই আসাটা সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাছাড়াও মানুষের মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে পৌঁছানোটা কত মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে জিনিসটা তো সেক্ষেত্রে এটা খুব সুবিধা হয়েছে তো এখানে অনেক স্টুডেন্টরা আছে তো সুবিধা হচ্ছে তারা কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি আসতে পারছে ভালো আমাদের এখানে প্রতিদিন যাতায়াত করি সেই হিসেবে সুবিধাই এটা কলেজের সামনেই সময় প্রকাশন ভাষাচিত্র বাতিঘর অন্য প্রকাশ প্রথমা প্রকাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর পাঠক সমাবেশ সহ দশম বাংলাদেশ বই মেলায় উনসত্তরটি বাংলাদেশি প্রকাশনা অংশ নিচ্ছে এ মেলার উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি মেলা চলবে এগারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার শব্দের উল্লাস পরীক্ষায় বেড়েছে জিপিএফ ফাইভ পাশের হার সাতাশি শতাংশ ফলাফলে এগিয়ে মেয়েরা যে কোনো পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলবে বললেন প্রধানমন্ত্রী সমাবেশের নামে নাটক করছে বিএনপি রাজপথেই হবে হুমকি ধামকির মোকাবিলা হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মাধ্যমেই জবাব পাল্টা হুমকি বিরোধীদের এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়